ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం ఆ వచనం చదివిన ప్రతిసారి నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఏమని చెప్పాడండి అక్కడ పరలోకంలో ఉన్న ప్రధానులకు అధికారులకు ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్న మానవ సమాజంలో జన్మించిన వ్యక్తులట ఇప్పటికీ కూడా దేవుని గురించి నా సంపూర్ణ జ్ఞానం వాళ్ళకి అందలేదట సంపూర్ణమైన దేవుని గురించిన అవగాహన వాళ్ళకి ఇంకా కలగలేదంట అయితే దేవుడు ఏమని సంకల్పించాడంటే వీళ్ళకి నా యొక్క ప్రతి విధమైన లక్షణాలు వీళ్ళకి అవగాహన కావాలని మానవ జాతిని దేవుడు పుట్టించి ఈ మానవ జాతిలో వాళ్లకు లేనటువంటి అనుభవాలను మనుషులకు ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ దేవుని యొక్క అనుభవాలను వారికి చవి చూయించి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవదూతలకి మనమే చెప్పాలంట అందుకే వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు మనకేం తెలుసండి వాళ్ళకి తెలియని జ్ఞానం మనకేం తెలుసండి అన్ని విషయాలు వాళ్ళకి తెలుసు కదా మనం వాళ్ళకే నేర్పించాలి అని మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసి చూస్తే నేను ధ్యానం చేసినప్పుడు దేవా దేవదూతలకి మేము ఏం నేర్పించగలుగుతాం వాళ్ళే మాకు సహాయం చేస్తున్నారు కదా భూమి మీద మేము వాళ్ళకి నేర్పించే అనుభవాలు ఏమున్నాయి ప్రభు అంటే లేదు లేదు నాయన ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం ఒకటి ఉంది అది వాళ్ళకి ఇప్పటికీ కూడా తెలియదు నేను ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం కాదు అయితే నువ్వు వచ్చి చెప్తే మాత్రం వాళ్ళకి అర్థమైంది ఎందుకంటే వాళ్ళ నిర్మాణానికి నీ నిర్మాణానికి నేను చాలా వ్యత్యాసాన్ని కలుగు చేశాను మీరు నా ప్రేమను దేవదూతలకి పరిచయం చేయాలి వాళ్ళు నా ప్రేమను ఇంకా రుచి చూడాల నా ప్రేమ ఏంటో వాళ్ళకి ఇంకా తెలియదు ఇప్పుడు దేవదూతల దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు అంటాడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అంటాడు అంటే ఇప్పుడు చిన్న బిడ్డే ఉన్నాడు అనుకోండి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం తల్లి అంటుంది అరే నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటుంది తల్లి చిన్న బిడ్డతో అది చిన్న బిడ్డకి అర్థమైద్దా తల్లి ప్రేమ ఎంత అర్థమైద్దా అర్థం కాదు ఆ చిన్న పిల్లలు ఎలాగైతే దే ప్రేమ విషయంలో బలహీనులుగా ఉన్నారో దేవదూతుల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది దేవుడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నానని దేవదూతలకి చెప్పడానికి ఒకవేళ చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కూడా కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా దేవుని ప్రేమ రకరకాలుగా రకరకాలుగా మనకు అందే విధంగా అందేటువంటి సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని మనకు దేవుడు అనుగ్రహించి పెట్టాడు దేవుని ప్రేమను మనం రకరకాలుగా తెలుసుకోగలుగుతాం ఏ విధంగానో తెలుసా ఈ భూమి మీద మనకు ఏర్పడిన బంధాల ద్వారానే దేవుని ప్రేమను మనము గుర్తు చేసుకోగలము ఆ ప్రేమను మనము రుచి చూడగలము వింటున్నారా దేవదూతల దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు నేను నిన్ను నీ తండ్రిలాగా ప్రేమిస్తున్నాను నేను నీ తల్లిలాగా ప్రేమిస్తున్నానంటే అసలు ఆ ప్రేమ ఏంటో తెలియదు ఆ తల్లి ఎవరో తెలియదు ఆ తండ్రి ఎవరో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ మనిషి జీవితంలో దేవుడు మనిషిని మానవ జాతిని కూడా కలుగును గాక అంటే ఉన్న పలంగా లేనోళ్ళు పుట్టుకురారంటారా ఏమండి తొమ్మిది నెలల తల్లి గర్భంలో ఉండి లేడీస్ తొమ్మిది నెలలు కడుపులో బిడ్డను మోసి రకరకాల ఇబ్బందులు పడి జాగ్రత్తలు తీసుకుని కష్టాలు పడాలంటారా దేవుడు ఒక్క మాట కలుగును గాక అంటే కలగం మనం అందరం ఉన్న పొలంగల నేను లేని వాళ్ళం అలా పుట్టుకురామా పుట్టుకొస్తాం కానీ దేవుడు అలా మనల్ని నిర్మించాలనుకోలా దేవుని ప్రేమ మనకు అర్థం అవ్వడం కోసం బంధాలను జోడించాడట ఈ భూమి మీద ఏ బంధాన్నైనా తీసుకో ఆ బంధంలో దేవుని ప్రేమ మనకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఆ బంధాన్ని దేవుడు మనకి ఏర్పాటు చేశాడు ఏదైనా తోటలో ప్రప్రథమంగా దేవుడు మానవకు ఏర్పాటు చేసిన ఒక బంధం ఉంది ఏ బంధమో చెప్తారా మీరు ఏదైనా తోటలో ప్రారంభంలో ఇన్ని బంధాలలో ప్రప్రథమంగా ఏ బంధాన్ని మనిషికి అలవాటు చేశాడంటే భార్య బంధ భర్తల అనుబంధాన్ని మనిషికి అలవాటు చేశాడు నీకు నువ్వు నాకు నువ్వు నీకు నేను అనుకునేట్లుగా భార్య భర్తల అనుబంధాన్ని దేవుడు ప్రాముఖ్యతనుగా ఇంచి ఆ బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ భూమి మీద ఉన్న బంధాలన్నిటిలో ఈ బంధమే విలువైనది అని చెప్పాడు ఎందుకని ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఈ భూమి మీద ఉన్న బంధాలన్నిటిలో బ్రతికుండగానే వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు బ్రతుకుంటారు పిల్లలు బ్రతుకుంటారు మధ్యలోనే వాళ్ళని విడిచిపెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కానీ భార్య భర్తల బంధం మాత్రం ఒక్కసారి ముడిబడిందంటే మాత్రం ఇక వదిలించుకుందామన్నా అవకాశం ఉంటుందా నవ్వుతున్నారు అవకాశము ఉండదు ఇక అంతే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకు మధ్యలో ఉన్న ఆ బంధాన్ని మనం చూసుకుంటే 
అబ్బాయికి పెళ్ళైంది అనుకోండి తల్లిదండ్రులను చూసుకుంటాడా ఎవరో కొద్దిమంది తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటున్నారు ఒక నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి పెళ్ళైన దాకానే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు పెళ్ళైన తర్వాత చిన్నగా భార్యను తీసుకొని ఇంకో కాపురం పెడతాడు తల్లిదండ్రుల నుండి వేరైపోతాడు ఆ బంధం అక్కడితో వేరైపోతుంది అలాగనే స్త్రీలు ఉన్నారనుకోండి పెళ్ళైంది అనుకో ఆడపిల్ల కదా ఆడికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఎప్పుడైనా ఆ బంధం కూడా స్థిరమైంది కాదు ఆమె కూడా వెళ్ళిపోవాల్సింది అంటే తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్యలో ఏర్పడ ఏర్పడిన బంధం ఏదో ఒకరోజు బ్రతికుండగానే విడిపోతుంది చనిపోయిన తర్వాత అన్ని బంధాలు పోతాయి అనుకోండి బ్రతికుండగానే తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్యలో ఉన్న అనుబంధాలని మనం గమనిస్తే విడిపోతున్నట్లుగా కనబడుతూ ఉన్నారు అక్క చెల్లెల అనుబంధము అన్నదమ్ముల అనుబంధం చూసుకుంటే వాళ్ళకి వీళ్ళకి వివాహం కానంతసేపే తల్లిదండ్రుల దగ్గర వాళ్ళు కలిసిమెలిసి జీవిస్తారు వాళ్ళకి వీళ్ళకి వివాహాలు అయిపోయినాయి అనుకోండి ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అన్ని బంధాలు ఈ మధ్యలోనే విడిపోవలసిందే కానీ భార్యాభర్తల బంధము అలాంటిది కాదు ఒక్కసారి మూడు ముళ్ళు పడ్డాయి అనుకోండి ఇక చనిపోయిన దాకా ఆమెతోనే జీవించాల ఆమెతోనే బ్రతుకున్నావా కొనసాగించాల దేవుడు ఎందుకంటే ఆ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది నీతో నాకు ఏర్పడిన బృందము అలాంటిది నిన్ను సృజించిన వాడు నీకు భర్త అయ్యి ఉన్నాడు ఓ భార్య నీ భర్త ప్రేమ ఏంటో నీకు అర్థమైతే నిన్ను దేవుడు ఎలాగో ప్రేమిస్తున్నాడో నీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కొంతమందికి భూమి మీద భర్తలు ఒకవేళ నిద్రించి చనిపోయి ఉండవచ్చు కానీ దేవుడు అంటాడు ఏం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరము లేదు ఇప్పుడైనా రేపైనా వాళ్ళు వెళ్లాల్సిందే అయితే నిన్ను సృజించిన వాడిని నేను గనక నీకు నేను భర్తనై ఉన్న బాధపడద్దు నీకు అన్నిటిని నేను చూసుకుంటా ఇబ్బంది ఏమి నువ్వు చెందాల్సిన అవసరం లేదని దేవుడు మాట్లాడతాడు ఆ బంధం ఎందుకయ్యా అంటే దేవుని ప్రేమ నీకు అర్థం కావాలంటే జస్ట్ ఒక సూచన చూపించడం కోసమే అతన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అంతవటికే కానీ ఇంక అతనితోనే జీవితము ఇంకా బ్రతుకంతా ఆయన కోసమే ఉన్నట్లుగా బ్రతకడం అనేది జరగకూడదు బ్రతికున్నంతకాలం జరిగించాల్సిన ధర్మాలు జరిగిస్తూ ఉండాలి దేవుని కోసం ఆలోచన చేయాలి ఆ ప్రేమను అనుభవించాలి దేవుని పనిని మనము చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక భార్య భర్తల బంధాన్ని దేవుడు ప్రముఖంగా ఎంచాడు తర్వాత తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్యలో ఉన్న బంధాన్ని మనం పరిశీలించి చూస్తే దేవుడు అంటాడు ఆ బంధాన్ని నీకు ఏర్పాటు చేసి అదిగో నీ తల్లి నిన్ను ఎలాగో ప్రేమిస్తుందో నీ తండ్రి నిన్ను ఎలాగో ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ విధంగా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని దేవుడు చెప్తాడు ఆ ప్రేమ మనకు తెలియలేదనుకోండి ఏమర్థం అవుతుంది దేవుని ప్రేమ మనకు ఏమర్థం అవుతుంది యషయా గ్రంథంలో నలభై మూడవ అధ్యాయంలో అంటాడు స్త్రీ తన చంటి బిడ్డలను మరచున్న ఒకవేళ వారైనా మరిచిపోవచ్చేమో కానీ నేను నిన్ను మరిచిపోజాలను నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను ఒకవేళ నీ తల్లి మర్చిపోయిద్దేమో నీ తండ్రి నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్తాడేమో నేను మాత్రం నిన్ను విడువను ఎడబాయును అని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ భూమి మీద ఏర్పడిన బంధాలన్నీ ఎందుకయ్యా అంటే ఏదో పెళ్ళయింది భార్య వచ్చింది పిల్లలు పుట్టారు జీవితం అంతా వాళ్ళకే ఖర్చు చేసి వాళ్ళ కోసమే బ్రతికి జీవితాన్ని ముగించడం కోసం కాదు ఈ అనుబంధాలన్నిటిని నువ్వు చవిచూసి ఈ అనుబంధాలన్నిటి నువ్వు అనుభవించి దేవుని ప్రేమను తెలుసుకొని ఆయనను అమితంగా నువ్వు ప్రేమించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఉదాహరణకి బిడ్డ ఏదైనా తప్పు చేశాడు అనుకోండి ఏదైనా ప్రమాదంలో పడబోతున్నాడు అనుకోండి తండ్రి వాడిని గద్దిస్తాడు శిక్షిస్తాడు అవసరమైతే ఒక దెబ్బ కూడా కొడతాడు మన తండ్రి కూడా అంతే ఆయన ఏమంటాడంటే హృదయపూర్వకముగా నేను నరులకు విచారాన్నైనా బాధనైనా కలుగ చేయట్లేదు అనే మాట ఆయన అన్నాడు దేవా నీకు ఇష్టం లేకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు బాధ పెడుతున్నావు నీకు ఇష్టం లేకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు శిక్షిస్తున్నావు నీకు ఇష్టం లేకుండా మా మమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అంటే తప్పదు నాయన అని అంటాడు అట్లా ఎందుకు ప్రభా నువ్వు మమ్మల్ని బాధ పెడతావు అంటే ఒకసారి నీ బిడ్డల విషయాన్ని నువ్వు ఆలోచించు వానికి ఏదైనా జ్వరం వచ్చిందనుకో ఏం చేస్తావు నువ్వే దగ్గరుండి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఇంజక్షను వాడు తల కాళ్ళు పట్టుకుని ఇంజక్షన్ పడిపిస్తావా లేదా మొన్న మా మధ్య మా వాడికి చిన్నోడికి జ్వరమో ఏదో బలహీనత జ్వరం వచ్చింది హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్ళా వాడికి ఇంజక్షన్ గుర్తించటం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే వాడు ఏడుస్తా బాధపడతా ఉంటే చూసి నేను ఓర్చుకోలేను కారణం పితృప్రేమ ఏ ప్రేమ పితృప్రేమ వాడు బాధపడతా ఉంటే చూసి నేను ఓర్చుకోలేను ఆమెమో ఇంజక్షన్లో నుంచి ఇంత సూ సూది తీసి శరంజీ లాగి ఇక పట్టుకో అంటుంది 
నేను పక్కన ఒక మావిడిని పిలిచి ఇంటి పట్టుకో అని ఆమెకు అప్పగించి వాడి స్వరము నా చెవులకు వినబడినంత దూరం పోయి వాడు క్యూ మని కేకేశాడు అవతలకు పరిగెత్తి ఎందుకంటే అది నాకు వినబడితే నా కళ్ళల్లో నుంచి నాకు తెలియకుండానే కన్నీరు వస్తుందా రాదా ఎందుకంటే ప్రేమ అండి అది లాగేస్తుంది ఆ ప్రేమలో ఉన్న మమకారము అలాంటిది వాడికి గుచ్చిచ్చడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ తప్పదు గుచ్చకపోతే వాడు ప్రమాదంలో పడతాడు ఇబ్బంది పడతాడు నశించిపోతాడు అందుకే వాళ్ళకి అప్పగించి నేను పక్కకి వెళ్ళిపోయా దేవుడు కూడా అంటాడు నేను కూడా అంతేనాయన కొన్ని కొన్నిసార్లు నువ్వు ఏదైనా ఒక పొరపాటు చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రమాదం నీకు రాకపోతున్నప్పుడు నాకు ఇష్టం ఉండదు నువ్వు బాధపడతా ఏడుస్తా కన్నీరు గారుస్తా ఉంటే చూసి నేను సంతోషించను కానీ తప్పదు ఆ చిన్న ఇంజక్షన్ పడపోతే పెద్ద ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటావు అందుకే చిన్న ఇంజక్షన్ నీకు బాధ ఉంది కానీ తప్పదు చేయించా అంటాడు మొన్న ఒక తండ్రి నా దగ్గరికి వచ్చాడు మన దగ్గర బాప్తీస్వం తీసుకున్నాడు రక్షణ పొందాడు రక్షణ పొందిన అతను భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి పాష గారి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చారు నేను ఇంట్లో నుంచి అప్పుడే బయటకు వచ్చా పాష గారి గడి తలుపు దడతా ఉన్నారు తలుపు దడతా ఉన్నారు నేను బయటికి వెళ్ళి ఏంటయ్యా ఏం కావాలి పాష గారు ఎందుకు మీకు ఏమైనా సమస్య ఏర్పడిందా అని అడిగా వాళ్ళు చెప్పారు అవునయ్యా మా వాడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి నాలుగు రోజులైంది అంత విచారించాం అంత వెతికాం అంత పరిశీలించాం వాడు కనపడలేదయ్యా ఫ్రెండ్స్ అందరికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫోన్ చేసాం వాడు కనపడలేదయ్యా పాష గారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుందామని ఆ భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఏడుస్తున్నారు కన్నీరు గారుస్తున్నారు నేనన్న బాధపడొద్దు మీ అబ్బాయి ఎక్కడికి వెళ్ళడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మరలా ఇంటికి తీసుకుని వస్తాడు అని ఓదార్పు చెప్పి నేనన్నాను అన్న ఈ మధ్య ఏంటి నువ్వు చర్చిలో కనబడట్లేదు అంటే ఈ మధ్య కొన్ని పనులు బట్టి రాలేకపోతున్నానయ్యా అన్నాడు ఎన్ని రోజుల నుంచి రావట్లేదు నువ్వు అన్న ఒక నాలుగు నెలల నుంచి రావట్లేదయ్యా అన్నాడు నేనన్నాను నీ కన్న కొడుకు ఒక నాలుగు రోజులు కనబడకపోతేనే నీ ప్రాణం విలవిలలాడిపోయిందే నువ్వు మరి ఆయన కన్న కొడుకువి ఆయన ప్రాణం ఇచ్చి నిన్ను కొని రక్షించుకున్నాడు ఒక నాలుగు నెలలు నువ్వు దూరం అయితే ఆయన ప్రాణం ఎంత విలవిలాడిందో ఒకసారి ఆలోచించు ఒకసారి ఆలోచించు అన్న అంటే అప్పుడు మరలా కంటు తడి పెట్టుకున్నాడు నిజమే కదా నా కన్న కొడుకు నాలుగు రోజులు నా దగ్గరికి రాకపోతే నీ ఎంత నేను బాధపడ్డానే నా పరలోకపు తండ్రి దగ్గరికి ఇంత దూరం నేను ఇన్ని నాళ్ళు దూరంగా ఉన్నాను ఆయన ఎంత బాధపడి ఉంటాడు అని తర్వాత ఆదివారం చర్చికి వచ్చాడు తర్వాత ఇంటికి వెళ్తుంటే ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ తీసి మాట్లాడుతుంటే మీ అబ్బాయి ఎక్కడికి పోలేదు పలానా చోట ఉన్నాడు అని చెప్పి కాల్ వచ్చింది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవదూతలకి మనం ఏం నేర్పించాలి ఏ అనుభవాలు మనం వాళ్ళకి తెలియజేయాలి అని అంటే మనకంటే వాళ్ళకు చాలా విషయాలు తెలుసు కానీ దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి అనుభవపూర్వకంగా తెలియదు ఇక్కడ ఈ అన్ని అనుభందాలు అనుభవాలు నీకు రుచి చూయించి అక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత అదిగో నా బిడ్డలకి చెప్పు నేను నేను ఎలాగూ ప్రేమించానో ఆ అనుభూతిని వాళ్ళకి పరిచయం చెయ్యి అంటే అప్పుడు ఈ ప్రేమ అనుబంధాన్ని వాళ్ళకి చెబుతూ ఉంటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో నుండి కన్నీరు కార్చి ఎంతగానో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నావా ప్రభు ఇప్పుడు నీ ప్రేమ మాకు అర్థమైంది నీ ప్రేమ విలువ ఎంతో ఇప్పుడు మాకు తెలిసింది ప్రభు అని కంట తడి పెట్టుకొని కన్నీరు గారుస్తారట ఆయన ప్రేమను గురించిన జ్ఞానం రేపు నువ్వు పరలోకంలో చెప్పాలి అక్కడ ఇక ఏ బంధాన్నైనా నువ్వు తీసుకో ఆ బంధంలో నుంచి ప్రభు యొక్క ప్రేమను రుచి చూడాలనే దేవుడు నీకు అనుబంధాలను ఏర్పాటు చేశాడు మనకి స్నేహితులు ఉంటారా లేదా స్నేహితులు ఉంటారు మీకు ఉన్నారా లేదా స్నేహితులు ఉన్నారు నా కన్నులు చెయ్యొచ్చండి అబ్బో మొత్తానికి అందరికి స్నేహితులు ఉన్నారు ఎవరు మీ స్నేహితుడు అబ్బా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక హలలుయా ఎవరు మీ స్నేహితుడు అంటే ఏసయ్య అని చెప్పారు ఒక స్నేహితునితో మనం ఎంతకైతే కలిసి ఉంటామో మన బ అనుభవాలు ఏ విధంగా అయితే స్నేహితుడికి చెప్పుకుంటామో అదేవిధంగా పరలోకపు తండ్రితో నీకు ఆ స్నేహం ఏర్పడాలని ఆ స్నేహ అనుభవాన్ని నీకు జతపరిచాడు ఆయన పరలోక సింహాసనం మీద కూర్చొని దిగి బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటాడు దేవదూతలు అందరూ వచ్చి అయ్యా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగితే ఆయన అంటాడు ఏం లేదులే నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన భూమి మీద ఉన్నాడు ఆయనతో కలిసి వద్దామని కాసేపు సమయాన్ని గడిపోద్దామని వెళ్తున్నా అన్నాడు అంట ఎక్కడా భూమి మీద ఇన్ని మహిమాలోకాలు ఇంత మహిమ కలిగిన దేహాలు కలిగిన దేవదూతులు ఉంటే వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి మట్టిలోకానికి వెళ్తావా అంటే ఆయన అంటాడు పిచ్చోళ్ళారా మీకు ఆ స్నేహం యొక్క అనుభవం 
తెలీదు భూమి మీద స్నేహితుడైన అబ్రహాం ఉన్నాడు ఆయనతో కలిసి మాట్లాడదామని వెళ్తున్నా ఒకరోజు మనలో మనం ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడు అదేవిధంగా నా స్నేహితురాలు ప్రార్థనలో కూర్చుంది ఆమెతో మాట్లాడాలని ఆయన కదులుతూ ఉంటాడు నా స్నేహితుడు ప్రార్థనలో కూర్చున్నాడని అబ్రహాంతో స్నేహం చేశాడు కదా అదేవిధంగా నీతో స్నేహం చేయడానికి ఆయన వస్తా వెళ్తూ ఉంటాడు బిలాం దగ్గరికి వచ్చాడా లేదా మోషే దగ్గరికి వచ్చాడా లేదా అది స్నేహపు అనుబంధం ఈ అనుభవాలన్నీ మనకు చవి చూపించిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం పరలోకంలో దేవుని ప్రేమను వాళ్ళకి పరిచయము చేయాలి ఉదాహరణకి నా జీవితం ఏముందండి ఒక ఉదాహరణ చెప్తా అన్నయ్య నువ్వు చెప్పింది బాగానే ఉంది తమ్ముడా అయితే కొంతమందికి చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు నిద్రించారు కదా చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు కదా మరి వాళ్ళకి తండ్రి ప్రేమ ఎలా తెలుస్తుంది తల్లి ప్రేమ ఎలా తెలుస్తుంది అని అడగచ్చు మీరు నా జీవితాన్నే మీకు చెప్తా నా చిన్నతనంలోనే నా తల్లిదండ్రులు నిద్రించారు తల్లి ప్రేమ ఎలాగుంటుందో నాకు తెలియదు అప్పుడప్పుడు ఎదుగుతున్నా బలపడుతున్నా కొంచెంగా ఎదుగుతా ఉన్నా తల్లి ప్రేమ ఏంటో తెలుసుకోలేని స్థితిలోనే ఆమె లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది కొద్ది రోజుల తరువాత మా నాన్న కూడా చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది మొత్తానికి ప్రాణాలు కోల్పోయి వాళ్ళిద్దరు చనిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తున్నా ఒక తీరని ఆవేదన ఎంతమంది ఉన్నా తల్లిదండ్రులు లేని లోటుని ఎవరైనా తీరుస్తారండి ఎవరు తీర్చలేరు ప్రేమించవచ్చు ఆప్యాయతను పంచవచ్చు కానీ ఒక హృదయంలో నేను ఒక అనాథని ఒక వంటని అనే ఫీలింగు ఏ శైలోకి రాకముందు రక్షణ పొందకముందు ఎప్పుడైనా బాధ అనిపించింది అనుకోండి ఒంటరిగా పొలాల్లోకి చేనుల్లోకి వెళ్ళి నాకు ఎవ్వరూ లేరు నేనొక ఒంటరి అని ఏడ్చుకొని బాధపడేవాడిని కానీ ఎప్పుడైతే నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా బాప్తీసం పొంది ఏ శై దగ్గరికి వచ్చానో నేను అనాథను అనే ఫీలింగ్ నాలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది నాకు తల్లి లేదు తండ్రి లేదు అనే ఫీలింగ్ నాలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే తల్లి కన్నా మిన్నగా ప్రేమించే ఏ సయ ప్రేమను చవి చూసిన నాకు తల్లి ప్రేమ గుర్చురాలా తండ్రిలాగా నా అవసరతులు అక్కరతులు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నన్ను కాపాడుతున్న ఆయన విధానాన్ని చూసినప్పుడు ఇక నా తండ్రి నాకు గుర్తురాలా అందరూ ఉంటే ఓకే ఎవరు లేరా ఏ సయ్య నీకు తల్లి ఏ సయ్య నీకు తండ్రి భర్త లేడా ఏ సయ్య నీకు భర్త ఎవరు నీకు స్నేహితులు లేరా ఏ సయ్య నీకు స్నేహితుడు అన్నీ ఆయనే నీకు ఈ అనుబంధాలన్నీ కూడా దేవుడు మనకి ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడంటే దేవుని ప్రేమను మనం గుర్తించాలి దేవుని గురించిన ఆలోచనలు మన ప్రేమ ఇంకా పెరిగాలి ఆయనను ఇంకా ప్రేమించాలి ఇంకా ఆయన హత్తుకోవాలి పరలోకంలో దేవదూతలకి మనము తెలియజేయాలి